。根据您的项目呢，我给您量身定制的方案。方案啊，啊，在这儿呢。快走，交流送下。怎么不进打彩的？对不起，沈总，是我的失误。看你状态，是不是好多天没好好休息？最近在赶项目，压力有点大，所以就失眠了。过来。哎，圈也在呀、啊。是啊。小海姐姐一脸色怎么这么差呀？啊、小海工作累了，没事儿，你去早点儿保持点儿。去什么东西啊？早上去。那我走了。那陈总，我干嘛呀？睡觉。在这儿，陈总，我不是随便的女孩。你想什么呢？我是让你在这儿补觉的。这个呀，能帮助睡眠。我睡不好的时候，也用这个睡眠。现在躺下睡觉。陈总，这不好吧？这是那个。那好吧。哇，薰衣草的味道好香啊！天都黑了，我睡了这么久啊！陈总，行了，晚饭我已经给你准备好了，快吃吧。我们什么都没看到。抖音。小海，十点会议准备怎么样了？准备的差不多了，陈总。大哥，小海姐姐。来的正好，陪大哥一块吃早餐。我不吃，我要节食了、嗯。怎么了？早起给你了？他说我胖，还说我找不着对象，就是因为我太能吃了。怎么太不像话了？对，其实我一点也不胖，对不对？对，我家圈有点不胖，就是啊，连身肉不行。那、嗯、你都这么说我了，那我就别吃了。合理膳食就行，这什么食啊？来，这大哥每天都在吃的王八碗圆圆片，里边有你最爱吃的酸奶水果果干，而且啊，用量特别多，还有啊，纤维高，饱腹感也高，而且不含热糖。哦，温暖还不错。嗯，你要记得每天都吃，知道吗？就一袋儿，我不吃。那些学员给你还不够啊？进客户家有钱，不然真养不起。那我们家开店卖了。陈总，那我也去忙了。店卖就成功了。谢谢陈总。还有啊，那些店卖全都被你承包了。对不起，哟，这不是陈总的小助理吗？毛毛躁躁的，脸上的粉卡成这样，你是抹两斤粉底吧？鼻子上还有黑头，真不知道陈总看好你什么。对不起，李副总，我这就给您捡起来。李副总，麻烦您擦一下脚，我鞋好像有点脏了。有没有，我帮你擦。就陈总啊，这点小事怎么就做了您呢？您助理犯点小错，不帮您教育他。我的人犯了错，我自己担的，用不着别人来。陈总，管好你自己的事情。小海，你过来。陈总，对不起，你确实应该道歉，被人欺负了，不知道感激。李副总说的也没错呀。这个给你，我之前听圈说上张卡粉黑多多是因为脚趾太厚，这个半亩花田需要这么丝啊，温和不刺激，去角质效果很好。你看，脏东西都出来了，你发什么愣啊？陈总，您刚才说我是您的人，难道不是吗？抖音。玩什么了？告诉你啊，你看小眼神，你中午就吃了个小面包呀？这不是最近喜欢玩手游吗？这游戏有点耗单，钱也全花在上面。我说你们也是，你制作个游戏收费这么高干嘛？这你就错了，新开发的游戏肯定是不准由官方进行推送和导致用户了，还有开发商下层的分销商。你充足的钱呀，是先分给分销商，才会到游戏开发者手里的。那这个分销商是什么意思？他就是一个游戏平台，就是帮你做广告推广。对他们就是用各种方式来帮你导致用户，比如用户流量、CDK， 或者是比较炫酷的游戏宣传视频。我说为什么我下那么多游戏，它封面名字都不一样，内容全一样。对啊，你只是下载渠道不一样而已。比如你充一百块钱，将会有十块到六十块会分给分销商。其实我们上的也不多嘛。那你们做游戏的平时也玩游戏吗？我一直都在玩。我怎么没看到你有黑眼圈？而且你昨天不刚给女朋友买了一盒化妆品？最近在玩那个药品天地啊，不仅画质高，而且不氪金，也不氪单。四小龙代言，游戏有三十三种社交玩法，而且我女朋友还在上面找着呢。化妆品啊，是我三十三位达到五钻送的红包买的。你是在哪个渠道玩的？肯定七四七星啊！赶紧下载玩吧，游戏内有更多的福利活动等着你。真的吗？我看看。哇，这技能太炫酷了。抖音，我小学，这是我的五级特级，汇总大爆料。去药店买药可以蹲下，去超市买水果也一样。在看电影的时候千万不要做小动作，因为在后面的监控和放映员都能看到一清二楚。买红酒的时候，如果套装盒子已经打开，你就问销售员我的真品呢？这个时候你就会多得一瓶红酒。六七八月买车最便宜，因为这个时候销售员他都在拉业绩。金九银十都是噱头，买车的时候越过节越贵，过年最贵。花店情人节卖的玫瑰其实是杂交月季，那些扑鼻而来的香味其实大多数喷的都是香水。用信用卡不要套现，不要以为银行对你的小把戏不清楚。
。等你回来贷款提额办理业务的时候，灯芯它会有提示。火锅店里边的羊肉卷用筷子轻轻拨开，如果红色和白色轻易就能拨开，那么说明这个肉它是合成肉。健身和办卡月底最便宜，提出的条件都可以，因为教练们他们要冲业绩。至于食品添加剂，普通大众对其误解太多，视为洪水猛兽。其实按照规定，使用添加剂啊，对身体的影响一点没有。比如添加少量的磷酸钾，就可以有效的抑制微生物的繁殖，但对于人体啊，没有任何的影响。我是小薛，你身边的行业助理。抖音。小薛，你能不能看一下我们那副店？这怎么了？就是拉肚子，可是状态还不错。把医院说得了气小，花了两千多都没治好，医生说可以安慰死了。你这个狗狗这个肚子有虫子，拿根去虫药就行，没啥大问题。两千多都没治好，拿片去虫药就管用吗？现在一些黑心连锁医院啊，都这样给我收费啊，一看是好狗，拉个些变个病啊，就送你个两三千，还算是委婉的。没病说有病，小病说大病，不管什么病，总之先检查。检查被叫了好几天，却没查出来个所以然，耽误了治疗啊，只能向主任扩大其职的描述病情，最后只给你留一句啊，要怪就怪你们家宝贝命不好。确实让我留院治疗，接回来的时候。病情更糟糕了呢。为了获得更多的利益，故意污染治疗环境、健康的和患病的住在一起，就怕感染，主任没办法，只能继续治疗。是不是提高抵抗力就万无一失了？他们还劝我打各种各样的疫苗。疫苗不是打的越多越好，一般打的走高端服务的店家啊，会让顾客销售一些并未在我国注册上市的一些宠物疫苗。这类疫苗啊，不仅渠道可疑，副作用还没有效果，甚至啊，还可以为你宠物的生命安全，在市面上也是不合法的流通。如果医生二话不说就要给宠物做检查，那你可就要小心了。如果啊，没有夸大其词，给出了合理的用药意见，这个医生还是比较靠谱的。抖音。哎，小薛。哎，哎呀，最近在忙什么呢？卖网点片。赚钱吗？我为了探片，畅销大奖单位，手里做的是入活入出，没有风险。我们可是合法经营，首选新鲜探片中国呀。虽然收藏兵，但保证吃不成瘾。那怎么卖啊？平时是营业微微的通知，我就上门就给大爷大妈下一条路，另外下溜达。那两趟好近乎。今天下来，他们的日常起居建个帐篷，银行存款自由签收，而且中间是有羊的几条狗几条猫。昨天吃了什么饭？今天叼了几根头发？我全都了如指掌。这有什么用？听我说，嚼冰缠身，有儿有女，倔强轻松客户，月入数千，儿女在外，准备铂金客户，身家百万，孤寡空巢，最强王者客户。接下来，开启上门服务模式，帮老人们扫地、做饭、洗衣服、拖马桶、换灯泡、做水管、喝水皮、做按摩。进私家，他们儿女做不到的事情，我们啊全都做。不仅如此，日常整洁，开会送拉面，排队领大米，免费做体检，这不赔钱？放心，但凡提前问，四有八九都是什么高血压、高血脂、糖尿病、颈椎病、血管硬化、骨质疏松，真情全部咱家来做单，小毛病也能要咱命啊！我们的产品还怕买不出去吗？我跟你说，我们这个产品绝对保证。兄弟们，就是他骗了我们，给我打他！怎么突然约我吃饭？有事直接说就行。哎呀，我这不是听说你在整形院上班吗？想跟你打听打听。你也想动动？我说不怕你笑话，我这脸大眼小，就是他，可不就想动动吗？行，那我给你唠唠。我是小雪，这是我的私人求助工作，整形医院咨询师。选整形机构的时候，一定要擦亮自己的眼睛。那些网络大神推荐的，一般都有头寸。去了之后，接待你的咨询师像我这样，其实都是销售，目的就是想让你多做项目多花钱。价格高的是本身销售，看人定价。有钱的多花钱，没钱的少花钱。用的可能还是同一个医生。你去的时候。打扮低调点，炫全服。如果有什么活动，搬家的朋友难度多，看看生产日期，可能啊还过期了。还有的整形工程师，那听不懂的名词忽悠大家。什么无地买钱，没事不买钱，请随定额。其实都是计生而已。项目定好之后，医生也好好选，最好找住院的。外聘咱家，完事就走了，一定要尊重医生，好好沟通。他们开心就好好做，他们要是不开心就随便哄哄。宿舍擦亮的时候，你一定要盯好了，一定要当面开包装，上班也真伪，确保材料都用过，别被他们控。你这个不好买呀，有货的话我又给你扫过去，大约三百块钱左右吧，运费我就不给你说了。啊，这太贵了，差不多两百块钱。我是小薛，这是我的第二十四份工作，代购。我是一个不怕苦不怕累的专业代购，但是有些东西我是真的不愿意带，比如擦一人身，一个行李箱最多装三十瓶，一瓶我最多赚十五块钱，这一趟下来我就赚四百五十块钱，我还要倒贴机票和住宿，我怎么这么傻呢？所以啊，看到那些一天卖成百上千的人肉代购店，我就怀疑他们是不是包了等价飞机，毕竟量太多的话那是犯法的。铁棍陪我我是真不想带，海关开心他扣我，海关不开心他也扣我，地铁也。带不上去，真的不是我想带就能带的。所以啊，看到那些价格巨便宜、销量还巨好的那种店，我就纳闷了，是他们的法律法规和不一样，还是交通工具和不一样？小票怎么还要小票？我问问你，你去超市买水果，苹果结个账，柠檬结个账，难道梨也给你结个账？碰到那些单独结账给你小票的代购，八九不离十是假货。碰到那些一起结账，唯独买小票给你的代购，你怎么不想想你怎么这么招人心？其实啊，最可怕的不是你花了假货的钱买到了假货，而是你花了真货的钱还买到了假货。你说这上哪说理去？我小薛，这是我的五十八份工作，驾校教练。
哪儿啊？看你都分不清楚啊！左右你都不知道吗？哎，我要吃不搞笑了，我再给你最后一次机会，不行就快起步，先干嘛？窗户关一下，你把窗户关一下，不太大。你不会边开边关吗？你你拖死两家人，你不会吗？我这一天嘴皮子都快磨出茧了。我问你，开的好吗？开的好吗？你到底开的好不好？你也开的不好，前前面右转，走走不走？快点，我我要举报你，举报，你赶紧去，我不看了。抖音，师傅，我这最近从你那进眼镜销量不大行啊，能不能给弟弟整点狠货？你这来的可真是少。这可是我们新制的金概念眼镜，这个眼镜防辐射、抗疲劳，戴上半年，保你消除近视。这么个好东西，那我可得给我儿子来一个。哎，兄弟啊，你这话可不能信啊！这些可是给顾客说的。哎，我终于知道你眼镜为什么卖不出去了。薛哥，你快教教老弟吧，家里都快揭不开锅了我。哎。首先啊，你得告诉他们这个眼镜是什么明星代言的，然后啊，给这个眼镜抢注一个国外的知名品牌，可也没明星给咱代言啊。笨蛋啊你啊，你不会找一个国外的明星骗他去，光你店门口不就得了？哦，一定要带顾客去验光，有多复杂就搞多复杂，这样坑起来顾客，他们才不会起疑心啊。最关键的是，一定要打上打折的旗号。什么五折、二折、一点五折，这都可以打。也就是说，这个二百的眼镜，我能卖到一千五，高啊，薛总。抖音。